ఇవాళ నేను ఒక్కటే అడగదలుచుకున్నా మదన్ రెడ్డిని నీ ఊరికి వచ్చినాయా నువ్వు లెక్క చెప్పు ఇవి పక్కన పెడితే నువ్వు ఎన్నికలప్పుడు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇల్లు ఇస్తాను దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి ఇస్తాను ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తాను చదువుకునే పిల్లలకు ఫీజులు కడతాను నియోజకవర్గానికి వంద పడకల ఆసుపత్రి కడతాను మండలానికి ముప్పై పడకల ఆసుపత్రి కడతాను జిల్లాకు మెడికల్ కాలేజ్ పెడతాను గిరిజనులకు పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ ఇస్తాను మైనార్టీలకు పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ ఇస్తాను రైతులకు లక్ష రూపాయల రుణమాఫీ చేస్తా అన్నావు మరి ఇన్ని చెప్పి నువ్వు ఏం చేసినో ఈ చౌరస్తకు రా లేకపోతే మరి చెప్పి నిజంగా ఇవన్నీ చేస్తే మూటలు ఎందుకు ముఠాలు ఎందుకు ఇంట్లో కాలు మీద కాలు వేసుకొని కూర్చుంటే ఓట్లు వేసేవాళ్ళు ప్రజలు ఇవాళ ఎందుకు కారు కూర్తోనికి కర్రు కాల్చి వాత పెడతామని కర్రు పట్టుకొని తిరుగుతున్నారు మా యువకులు ఇక మా ఆడబిడ్డలు అయితే సలాకి రొట్టెలు చేసే సలాకి ఎర్ర కాల్చి రెడీగా పట్టుకున్నాడు ఎవరు వచ్చి చేయి చాపితే చేతి కాల్చి తర్వాత లాగి ఇప్పించి పిల్లల మీద వాతలు పెట్టడానికి మీ బతుకులకు ఓట్లు అడుగుతారా ఎప్పుడైనా అద్దంలో ముఖం చూసుకున్నా ఆ మధ్య ఎందుక సచివాలయం ఏమో మన కొత్తది కడతా అంటున్నావు అంటే చైనా నుంచి కూడా వచ్చి మీ సచివాలయం ఇంత గలీజుకుంది దీన్ని తీసేయి అన్నారంట అంటే ఎంబడే కొడతది కడతా అన్నాడు నేను కేటీఆర్ ని అడిగిన సరే రా భాయ్ సచివాలయం బాగాలేదు కొత్తది కడతా అన్నాడు మన ఇవాంక వచ్చినప్పుడు నీ అయ్య ముక్కు బాగాలేదు ఇంత పొడుగుంది అన్నారు వాడే కూడా వచ్చి సచివాలయం బాగాలేదంటే నేను కొత్తది కడతాడంట మరి ఆ పిల్ల వచ్చి మీ అయ్య ముక్కు బాగాలేదు అన్న కొత్త సార్ రాయ్ ఈ దిక్కుమాలకు బుద్ధుందా పన్నెండు వందల మంది పిల్లలు చచ్చిపోయి తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకుంటే అమరవీరుల స్థూపం కడతా అని కట్టలే తట్టడు మట్టి తీయలేదు కానీ నీ అయ్య పది ఎకరాలలో నూట యాభై గదులలో వెయ్యి కోట్లతో బంగలా కట్టుకున్నాడు బాత్రూమ్ కు బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అద్దాలు పెట్టుకున్నాడు ఎవరితో ప్రమాదం ఉంది రా నీ అయ్యకు నిన్న అన్నాడు ఇంకో మాట కారు చాలా స్పీడ్ గా పోతుంది డ్రైవర్ ను మార్చొద్దని మనం అన్నమా ఎప్పుడన్నా వాళ్ళే అక్క తమ్ముడు అల్లుడు బామ్మ అందరు కలిసి నేను వేసేయాలి వాళ్ళ ఆ కుర్చీలో కూర్చోవాలి వాళ్ళే కదా ఎంబడి పడ్డది ఎవరు మనమా బా బామ్మతులు ఇద్దరు ఎప్పుడు కేసీఆర్ గొంతు విసుకుదాం పడుకున్న చూసి మెత్త పెట్టి వస్తుందామా ఆ కుర్చీలో కూర్చుందామా అని వాళ్ళే బిడ్డ కొడుకు కొట్లాడుతారు మనమే వాళ్ళు ఉందా పై అన్నమా ఏమన్నా మనము మనకి డ్రైవర్ ను మారుతాయి కేటీఆర్ మనకెందుకు చెప్తుండు మీ బావలు చెప్పు మీ సెల్లెలు చెప్పే డ్రైవర్ ఉన్నాను రాబాయ్ బానే ఉన్నాడని మేమేమంటున్నాం అంటే మీ డ్రైవర్ తాగిపోతూ తాగి నట్టుతే బండి టోలో కొడితే లోయలో కొడితే అందరు చేస్తారు కాబట్టి ఆ డ్రైవర్ ని మార్చుదని మేమంటున్నాం మేము అన్నది తప్ప తాగుపోతూనే ఉన్న బండిని నడపనిస్తారా గాడ మా పోలీసులు ఉన్నారు ఎస్ఐ గారు అయ్యా రాత్రి కూడా కనిపించున్నాం కదా నోట్లో పుల పెడుతున్నావు ఊద అంటున్నావు బానే ఉంది అసెంబ్లీలో సార్ నిలబడి ఆ ముఖ్యమంత్రికి నోట్లో పుల పెట్టి ఊదిపి చూద్దాం ఒక్కసారి డ్యూటీ చేస్తే మరి మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి సచివాలయంలో నోట్ల పుల్ల పెట్టి ఉదియాలి మరి మరి రాష్ట్రం గిట్లు ఉన్నది కాబట్టి సోదరులారా నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా సంసారం లాభాలతో ఉండే మంచి పాడి పంటలతో ఉండే తండ్రి కష్టపడి ఇద్దరు కొడుకుల కాస్తులు వంచించుడు పెద్దోడు చేరు తెలియకల్లోడు ఆయన అప్పులతో చంద్రబాబు నాయుడు నిలబొట్టిరు ఇక సరే ఆయన ఆయన బాగాలేదు ఆయన తిప్పలు పడతాడు అమరావతి కోయిన్ చిన్నోన్కి అన్ని ఇచ్చారు కదా మరి ఎందుకు దివాళ తీసింది సంసారం ఇవాళ అన్నిటికీ అమ్మక తినాలని ఆలోచన తప్ప కష్టపడి పని చేయాలని ఏమన్నా ఆలోచన చేస్తుండా ఇట్లాంటి వాడు యాభై నెలల కింద మీ ఊరికి వచ్చిండు మేము మళ్ళీ దత్తత తీసుకుంటా అన్నాడు మీ నియోజకవర్గాన్ని దత్తత తీసుకొని కుర్చేసి కూర్చొని ప్రాజెక్టులు కడతా అన్నాడు లక్ష ఎకరాలకు నీళ్లు ఇస్తా అన్నాడు కనీసం గజాన్ కన్నా నీళ్లు ఇచ్చిండా తాగనికే గిలాసాడు మంచి నీళ్లు ఇచ్చిండా ఊరు ఊర్లో మా అక్క ఉన్నప్పుడు రైతు బజార్ ఆడు ఉన్నప్పుడు చెప్పింది మార్కెట్ కమిటీ నేనే పెట్టించిన ఆ టైంలో రైతు బజార్లను మేము దర్శనం రైతులు పండించిన పంట అమ్ముకొనికి కేసీఆర్ వచ్చినాక ఏం వచ్చినాయా మందు బజార్లు వచ్చినాయి ఊరు ఊరికి బెల్ట్ షాపులు వచ్చినాయి అవునా నీళ్లు మంచి నీళ్లు దొరకకపోయినా సరే కానీ ఊర్లలో మాత్రం క్వార్టర్ సీజన్ దొరుకుతున్నాయి కదా అంటే ఈ రాష్ట్రాన్ని మొత్తం యువకులు చైతన్యంతో చదువుకొని ఉంటే ప్రశ్నిస్తారని చెప్పి 
ఊర్లలో ఉన్న వాళ్ళు అందరినీ తాగుబోతులను తయారు చేస్తే ఏం అడగకుంటుంటారు ఇంత మందే చెట్టు కింద పండుకుంటారని రాష్ట్రాన్ని తాగుబోతుల తెలంగాణగా మారుస్తున్నాడు మొత్తం భారతదేశంలో అత్యధికంగా మంద అమ్ముడు పోతున్న రాష్ట్రం నెంబర్ వన్ రాష్ట్రం తెలంగాణ అంతకుముందు పదో పన్నెండో ఉండే కేసీఆర్ వచ్చినాక మందుకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ రెండు క్వార్టర్లకు హాఫ్లకు ఫుల్లులకు ఈ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ వచ్చినాక మన బతుకంత తాగుబోతుల తెలంగాణ అయ్యింది కాబట్టి సోదరులారా ఇల్లి డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తాను మోసం చేసిండు దళితులకు మూడు ఎకరాలు భూమి ఇస్తాను మోసం చేసిండు విద్యార్థులకు ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తాను మోసం చేసిండు గిరిజనులకు పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ ఇస్తాను మోసం చేసిండు మైనార్టీలకు పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ ఇస్తాను మోసం చేసిండు రైతులకు లక్ష రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తాను మోసం చేసిండు ఈ తెలంగాణకు మొత్తానికి కోటి ఎకరాలకు నీళ్లు ఇస్తా అని చెప్పి రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయల టెండర్లు పిలిచి పది శాతం కమిషన్ తీసుకొని ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకున్న తప్ప మన ఊరికి గుంట భూమి కూడా నీళ్ళు ఇవ్వలేదు అంటే ఇట్లాంటి వానికి ఎట్లా ఓటేయాలో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి అదే విధంగా కాంగ్రెస్ ఏం చేయలేదు అంటుండు నేను అడుగుతూ నీడు ఉన్న చాలా మంది రైతులే అవునా ఉచిత కదంట ఇచ్చింది ఎవరా కాంగ్రెస్ కాదా రైతులకు రుణమాఫీ చేసింది కాంగ్రెస్ కాదా ఆరోగ్యశ్రీ పథకం రెండు లక్షల రూపాయల పథకాన్ని తెచ్చి పేదోడు గౌరవ సర్కార్ దవాఖాన పోయి సస్తుంటే అపోలో లాంటి దవాఖానలకు పోయి వైద్యం చేయించుకోని ఆరోగ్యశ్రీ తెచ్చింది కాంగ్రెస్ కాదా వన్ నాట్ ఎయిట్ అంబులెన్స్ తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా మహిళా సంఘాలు సీఎం లక్ష్మి మహాలక్ష్మి గ్రూప్ లకు రుణాలు మాఫీ చేసి పది పైసలకు వడ్డీ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా పెద్ద మెగా డిఎస్సీలు పెట్టి చదువుకున్న పిల్లలకు టీచర్ల నౌకర్లు ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా ప్రతి మారుమూలలో ఉన్న తండాలకు సింగిల్ టీచర్ బళ్ళు పెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా మండలానికి జూనియర్ కాలేజ్ పెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా ఇంకేం చేయాలి రాబాయ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేయాలని అడుగుతున్నా ఇక మిగిలింది ఒకటే కర్రు కాల్చి కేసీఆర్ కు వంగ పెట్టి పెట్టాల్సింది ఒకటే మిగిలింది ఇక ఆ పని ఈసారి కూడా చేస్తారు మా కార్యకర్తలు నేను కర్రు కలిసి వాతనే అనుకుంటున్నాను కానీ మీ ఉత్సాహం చూస్తుంటే వంద మీటర్ల గోతి తీసి కారును కారు గుర్తును ఆ నాయకుని కేసీఆర్ ను కూడా వాటి పెట్టేటట్టుగా అనిపిస్తున్నారు కాబట్టి సోదరులారా ఆనాడు రైతు రుణమాఫీ చేసిన రైతులకు ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చిన రెండు రూపాయల కిలోకు బియ్యం ఇచ్చి రూపాయకు రెండు రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం ఇచ్చిన ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇచ్చిన ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ రేపు రాబోయే ఎన్నికలలో అధికారంలోకి వస్తున్నాం డిసెంబర్ పదకొండు తారీఖు రోజు మన ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది ఏర్పడిన తర్వాత ఇక్కడ ఉండే రైతులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా బ్యాంకు ఒక్క రూపాయి కట్టకండి నలభై రోజుల్లో మన ప్రభుత్వం వస్తుంది రెండు లక్షల రూపాయల రైతు ప్రతి రైతుకు రెండు లక్షల రూపాయల రైతు రుణమాఫీ చేసే బాధ్యత మాది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా రైతులందరూ తెలియజేస్తున్నా అదే విధంగా ఇక్కడ ఉన్న పేదోళ్లకు గతంలో కట్టుకున్న ఇందిరమ్మ ఇండ్ల బిల్లు రాలే అనా పైసతో సహా ఇందిరమ్మ బిల్లులు చెల్లిస్తాం ఇదే కాదు ఇండ్లు లేనోళ్ళ అందరికి ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇచ్చి ఐదు లక్షల రూపాయలు ఉచితంగా మీరు ఇల్లు కట్టుకొని ఇస్తాం ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు అయితే ఆరు లక్షల రూపాయలు ఇస్తాం మీకు ఎక్కడ జగ ఉంటే అక్కడ ఇల్లు కట్టుకోండి ఉచితంగా ఆరు లక్షల రూపాయలు ఇస్తాం అదే విధంగా గతంలో ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఒక్క తీసుకున్న వాళ్ళు బాధపడతారు వాళ్ళకి ఆరు లక్షలు ఇస్తే పెద్ద ఇల్లు కట్టుకుంటే మరి మేము చిన్నది కట్టుకుంటే ఎట్లా అని మీకు కూడా ఒక్క తీసుకున్న వాళ్ళకి ఇంకో అర్రకు మూడు లక్షల రూపాయలు ఉచితంగా ఇస్తాం అదే విధంగా మా మహాలక్ష్మి గ్రూప్ లో గతంలో లక్షాధికారులు ఇవాళ చేతుల చిల్లి గవ్వలేక చింతతో ఇంట్లో కూర్చుంటున్నారు అందుకే మా మహాలక్ష్మి గ్రూప్ లకు ప్రతి గ్రూప్ కు లక్ష రూపాయలు ఉచితంగా ఇవ్వడమే కాకుండా పది లక్షల రూపాయల రివాల్వింగ్ ఫండ్ మా ఆడపిడ్డలకు ఇస్తాం మా లక్ష్మి గ్రూప్ లను ఆదుకుంటాం మా ఆడపిడ్డల్ని లక్షాధికారులను చేసే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది సప్పట్లు సప్పట్లు దీనికి ఎక్కువ కొట్టాలి ఎందుకంటే సాయంత్రం క్వార్టర్ కావాలంటే ఇచ్చేది వాళ్ళే కట్టి కొట్టు లేకపోతే ఇక మీకు ఎండీలనే 
అదే విధంగా రెండు లక్షల ఖాళీలు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి